मिशन चौरासी होना अस्सीला नहीं सार्थक बनाने पर्यटन तेज मिशन चौरासी भन्ने अच्छा फिर मिशन अठासी भाई तस्त पाइन फिर भू तिमी राय भाई अधिकार छेन कसैली मिशन चौरासी भन्न पाऊदन तिमी मिशन अस्सी में कि तिमी मिशन अस्सी में भाग लेगा हिजो तू कर देखा न अभी करने ठा में छौ भावन भाई ठा में हमी छो हमी भौं तिमी करूर्ने ठा में छो उ पुनर्स्थापित संसार ने हटाई दिए ये तो जो आमा बाबू ने संतान जन्माए तिने आमा मरे जस्तु कुरा हो तो अपेक्षित छेन तर छोरा बाबू मर्देन भन्न तो कई छेन तस्तु घटना तो भैरा होस कारण अब राजा ने नहीं हाउस पुनर्स्थापित कर के राजा ने तस्त हाउस पुनर्स्थापित कर दिया जिस जान लिख डाक्टर साहब स्वागत है लो धन्यवाद दस को मध्य दिन में छो दस कस्त भैर डाक्टर साहब दस तो मेरे अब यह चोटी केटाकेटी बाहर छ फिर अरे में अलग मरुपरू को घटना भी एट आयो बाहर बड़े कारण दस को टंट मैं भैन लेखन पढ़न को जो अधूरा काम संपादन करने एटा कड़ी को रूप में मैं लिंचु भे पैल देखी हजार ते रूप में अगड़ी बढ़ी रहा है झंझट छाइन सजील जस्तु दस भाथ झंझट हो कि अब यह हर्षोल्लास के विषय भी ओढ़ाक साहब कसईस झंझट शब्द जोड़ने ओढ़ाक साहब क्योंकि ये झंझटिल एक तो ये रो एकदम मैं देखा खेल अब तो शब्द अलग कड़ा हो तर यह क्रूर भी क्या ये अनेकों पशु पक्षी को हत्या हिंसा हो मानसर को अफरा तफरी हो आवागमन दुर्घटना का अनेकों घटना सुनिजन यही बेला तल्लो वर्ग लीड़ा नहीं लीर भी आँच र पीड़ा धर फिर नेपाली में सामज में रूपांतरण को प्रक्रिया छेन क्या सौम्यता शिष्टता अर् पीड़ा दून अर् मर् पार्न हो भेन क्या हम एकदम क्रूर जस्तों संस्कार हम चंदा को नाम में सड़क मार फुटबल खेलने नाम में अर्क आज भोलि को चलती को अरे चलती को खेल क्रिकेट क्रिकेट मेरे घर में यहाँ आभारा बरंडा में तब अगर हेन हो दसवटा चाहिए क्रिकेट को गोला ते हर एवटा झाल जिंदे ये बर्बर सभ्य भर गए ये सामज मैं अचम लग तो खेलने ठा अब तो बिहान पख दौड़ने ठा जे तो राज्य ती खाल संरचना संयंत्र इसो चाह मन अब असाध अवसाद भत पार्किंग मन बहला ठा ती खाल चाह संरचनागत रूप में तो राज्य के तय नगरदिखे का परिणति होनी हो सोल्टी में जो एनआरएनए को जो एटा भद्दा एटा हरकत देखियो तो बेला भी मानी नहीं रामकुमारी को जो टिप्पणी हो तेल लगे तेरी नई भाग में बाँडिए रथरी ने तब जो कामदार विदेशी न बाध्य बनाने तिमी नहीं हो अ तिमी नहीं ठूल कुरा एक थरी ने रामकुमारी आप तिमी त्या बस आपको सुधी खेती कर क्यों अनावश्यक रूप में राजनीति ध्यान दिन तिमी को क्षेत्राधिकार हो रो भश्न उठाइन उनके अलग यह विचार विमर्श को विषय भी बनी नहीं रखे तर यह भाग क्रूप पक्ष के उन्हीं देखा आपको जात जनाए निर्वाचन को परिणाम अस्वीकार कर दिए छाड़े अर्क कमिटी नहीं घोषणा कर अगर बड़ी छाड़े तो यह तो क्षमा दिन सकने विषय होने लो रामकुमारी हम दुई भाग में बाड़ी इसमें के करूं तो अब इसमें दुई भाग में बाड़ी तो नतीजा चाह स्वीकार न सकने अब अभी भाई बेला में हम विकसित देश में यो उ तो, यहाँ चाहिए जो खाले चाहिए हमीर राजनीतिक अधिकार चाहिए वाले नागरिकता में जो खाल लड़ाई देखा पर्ने यो यो प्रवृत्ति कस्त उ बसर भाई हमें राजनीति कर हमी सुधी खेती ते चाहिए भाई कोण बा बुझे तेस में तो सहज दुईटा कोण जो प्रेम गाहर को वंशज को नागरिकता में भाई उन्नी को फोकस जो गोर्खा हु गोर्खा चाहे जीटीजी अंतर्गत गई हुए राज्य ने नहीं पठाई को तिहर को नागरिकता कसरी घुम् भाई कुरा तिहर एनआरएन होते भाई कुछ उसे एकदम गंभीर कुरा उठाए ये 
अब तर यो चाहिँ गम्भीर कुरा भयो यसमा चाहिँ मत विभाजन हुन्छ नै जसरी अघि रामकुमारीको अभिभाषणको सन्दर्भमा हामीले दुईटा मत विभाजन गर्यौँ त्यो हुन्छ नै होइन तर इनेले जुन निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरे यसमा के के हुन्छ ल मलाई भन्नु त चान्स छैन नि केही पनि इनीहरू रूपान्तरण छैनन् इनीहरू नेपालमा जस्ता हुन् त्यहाँ पनि त्यस्तै छन् फेरि इलेक्ट्रोनिक मतदान गरेका छन् त्यहाँ भनेपछि जिरो देखियो नि त उनीहरू त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि जस्तो यहाँ माकुने र खड्गौलीकोमा पनि त्यस्तो निर्वाचनको कुरा आउँदा खड्गौलीले हुन्छ भने जबकि उनको पढाइ ठुलो थिएन माकुनेले हुँदैन भने जबकि उनको पढाइ ठुलो थियो भनेपछि जति धेरै पढेका जति धेरै विदेश गएका जति धनी भएका ती मानिसहरू त्यति नै खराब भन्ने चाहिँ त्यति नै पछौटे पश्चगामी अवसरवादी स्वार्थी र चाहिँ राजनीतिलाई आफ्नो हातमा लिन चाहने प्रवृत्तिको सिकार भएको हो भन्ने देखिन्छ त्यस कारण त्यसको चाहिँ प्रो एन कन्सको बारेमा चाहिँ हामीले तर्क वितर्क गर्न नसकिने होइन तर मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ के भने त्यो ठाउँ हामीले छोडेनौँ बेलायत बस्ने जर्मनी बस्ने अनि प्रविधि र कम्प्युटरमा खेल्ने अनि त्यही प्रविधि र कम्प्युटरले दिएको नतिजालाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने भनेपछि यो माकुने भन्दा नि पछौटे स्थिति भएन यो त्यसो भने किन जानुपर्यो त लन्डन किन खोल्नुपर्यो सेन्ट्रल लन्डन लन्डनमा चाहिँ रेस्टुरा किन बोल्नुपर्यो अङ्ग्रेजी किन लाउनुपर्यो टाई केही अर्थ छ त्यसको टाई लाउँदैमा सभ्य अङ्ग्रेजी पढ्दैमा बोल्दैमा चाहिँ जान्ने भइन्छ र त्यो त भइँदैन होला नि तर त्यस्तो दिग्भ्रम खडा गरे यिनीहरूले जो गाडी चढ्छ जो रातो टाई लगाउँछ जो सुट लगाउँछ जो गाडी फेर्छ जो स्वास्नी फेर्छ त्यही नै सभ्य हो त्यही नै ठुलो हो त्यही नै जान्ने हो त्यही नै धनी हो भन्ने एउटा बिम्ब खडा गरी त्यो त होइन नि त त यो व्यवहारले पनि त्यो गरेर देखाउँछ त्यसो भएको हुनाले यो चिजलाई चाहिँ मैले अलिकति फोकस गर्न खोजेको के भने हामीमा रूपान्तरण भएन क्या हामीले पढ्यौँ तर हाम्रो संस्कार चाहिँ उक्सिएन हामी धनी भयौँ तर धनको समुचित प्रयोग हामीबाट भएन आफ्नै लागि मात्रै त्यो त्यो पनि के भने विलासिता जस्तो एउटा ठुलो साउ छ नि भारतको त्यो अम्बानी भन्ने तिनले आफ्नो छोरीको विवाहमा तिन अरब खर्च गरेको अरे तर सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ उनको नोमिनल मात्रै उनको चाहिँ योगदान हुन्छ अरे धनी छन् अनि ती धनी छन् भनेपछि भारतलाई के भयो त हाम्रा यहाँ पनि अनेक मान्छे धनी छन् जस्तो विनोद चौधरी धनी छन् लिटल एन्जेल्सको मालिक धनिक छन् छन् नि एक से एक मानिसहरू धनी छन् तर आम मानिसले जस्तो कोभिडको बेला होला भूकम्पको बेला होला तिनीहरूबाट के जस्तो हाम्रो सुनील शर्मा खुल्लम खुल्ला भनिरहेका छन् कि म चाहिँ दुई अरब करतिर सबैभन्दा राम्रो कर तिर्ने र एक रुपियाँ राज्यको ढुकुटी नलुट्ने मान्छे हुँ म मेरो यो चुनौती छ भन्छन् दुर्गा प्रसाई पनि यही कुरा भन्छन् होइन अब हाम्रो गोविन्द केसीहरू पनि बेला बेला त कराउँथे यता गए उता गए पानीमा गए भन्थे अनि त्यसपछि झुलुक्क एक दिन केही गर्दै मात्रै केही कुरा हुँदैन नि त त्यो भएको हुनाले हामीमा अलिकति उदात्त भावना पनि देखिएन सामाजिक उत्तरदायित्व बोध पनि हुन सकेन सचेतनता र जागरूकता पनि देखिएन अब एनआरएन नै विदेशमा बस्ने पढ्ने लेख्नेबाट हामीले अलिकति आशा गर्ने हो तिनीहरू यस्ता निस्किए लडाइँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ सम्मेलन गरेर एकताको सन्देश दिन आएका उहाँ करोडौँ खर्च त्यहाँ ती सबै टिकटहरू पदहरू चाहिँ किनबेच हुन्छन् यहाँको मेयरहरू सांसदहरूका मन्त्रीहरूका पद राजदूतहरूका पद जसरी यहाँ किनबेच हुन्छन् ती एनआरएनईका पदहरू पनि त्यसरी नै किनबेच हुन्छन् सदस्यले त्यहाँ शुल्क तिरेर सदस्यता पनि लिँदैन जो उम्मेदवार त्यो जम्मै उसैले तिरिदिन्छ भनेर सुनेको छु र उसले नै त्यो सब खर्च पानी पनि गर्छ भन्ने भन्ने सुनेको छु त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ किनबेचको एउटा कमोडिटी बनाएको भन्ने बुझियो राजनीति नेपालको राजनीतिले जे गऱ्यो त्यही प्रवृत्ति त्यहाँ पनि देखियो र तिनीहरूले राजनीतिबाट आफ्नो उल्लु साधनाका लागि नै यो कथित नागरिकताको प्रकरण एनआरएनएको नेतृत्व हत्याउने प्रकरण जसरी यहाँ चाहिँ दुईटा प्रधानमन्त्री हुन्छ 
अथवा दुईटा पार्टी अध्यक्ष हो छा उप प्रधानमंत्री हो झाल पीछे मंत्री होसरी नहीं एनआरएनए का द नौवटा सचिव कोई कतिवटा अध्यक्ष के यो अब अमएवाला इसपल्ट जितो जो विवादित भो उन्हीं स्वागत कर सट्टा कांग्रेस रओवादी ने सहनांतर कमिटी गठन करे इस कारण जर्मन को साथी को मैं एट रिमाक देख रहा थे तिमी ये कोई त्याग रहो धिकार तिमी को ये एनआरएनए को मैं मैं धेरे ठाव ठाव फोन भी कर उठाई दिखने पे डाड़ साहब अब यह एनआरएनए को काम छेन मैं चाहे विगत समय देखि के भनी आक थे देखि हम संस्कार भैन हमी मैं अस्त यो ए दुईजना ड्राइवर को मैं अंतर्वाता लिखे थे एकजा कैनाडा को ट्रक चालक एकजा अर्क यूएस को टैक्सी चालक ते को उन्नीको रिमाक हो राजनीति नहीं सब समस्या को जड़ हो भाई एनआरएनए को सन्दर्भ में ठाड़ो क्या ठाड़ो अब एनआरएनए में कांग्रेस एमएलए भरा होने तो विधिवश बच्चे जो विश्वव्यापी रूप में एवटे संचाल में बस् उपयुक्त होर्थक बनाने संस्था बने एनआरएनए हो तर प्रेम गा मगर को भनाई अनुसार कालोधन लैत्ता दिने रो राजनीतिक अभिष्ट पूरा करने चाहे तो नागरिकता को नाम में हो वंशज को नागरिकता को नाम में हो तो धंदा करने टाटा बाटा को मंच एनआरएनए हो भाई प्रेम गाह मगर जो शेष गले समूह का यूके कमिटी का चीफ हुन अब मैं चाहे प्रेम गाह मगर ने बोला कार्यक्रम में म गत अप्रिल मे में पुग्दा खेल तब शेष गले को कार्यक्रम में सहभागी होना आने भन्ते अब अच्छा बद्री केसी को कार्यक्रम में गई एमआलए को कार्यक्रम में गई भाला अर्क शर्मा भन्ने को में गई माओवादी को में गई भाला अज अर्क कांग्रेस को में गई कांग्रेस अस हम के कांग्रेस को में कांग्रेस कांग्रेस जाने माओवादी को माओवादी बाद बाद जाने शेष गले को शेष गले जाने अभी अरुण कह जाने फिर अरुण हम यहाँ जो इन सामान आँखा बड़ हेन चाहौ नेपाली नेपाली झगड़ा नगरूं भाँचौ एवट मंच में बसूं भाँचौ हो यी क्या चौं तो जस्तु वहाँ तब कई शेष गले को कार्यक्रम में आने मैं डेनमाक का नर्वे का साथी भन्ते अब उ मोद् चाहूँ यी सोल्टी होटल में कार्यक्रम भग कार्यक्रम में मैं चाहे एटा सहभागी को रूप में मत अतिथि को रूप में मत भापनी फिर कि नबोला को कि नबोला कुदे जाऊँ म तब बोला कि क्या तो भैन फिर शेष गले को कार्यक्रम में कौन मत भेरी इस कारण मेरे निष्कर्ष के हमी में रूपांतरण को प्रक्रिया धेरे पची हमी धेरे पछौटी अवस्था में छी पश्चगामी सोच कारण मैं अगिदी भनी आगे कुछ कि मेरा अंतर्वाता को गंतव्य नेपाली में एट सचेतनता रागरूकता लियाने कसला गाली कर समस्या को समाधान होते हैं कसला निषेध कर समस्या को समाधान होते हैं इसको लगी सकारात्मक सोच चाहिए सकारात्मक सोच बने गुण और दोष हो रामा कुछ विपरीत का छिपो नराम्रा कुछ छोड़पर् शत्रु का भी राम कुरा को गुण कर गुरु के भी नराम्रा कुछ देखाई दून पर्च अरे क्या होना गुरु ने भनीहाल अब गुरु लाई अब गुरु लाई हमें फादर को स्टैटस में रहकर हो फादर मदर गुरु भाई हम पूर्वीय परंपरा अनुसार तर गुरु ने भी गलती भाई गुरु यहाँ तो गलती भाई तो हमें भर देखा पर्च भे शास्त्र ने कारण गुण दोष को आधार में राम्रा कुरा प्रशंसा करने अपना नराम्रा कारोला देखाईदिने अस्वीकार करने यो काम में लगे हूँ मैं अज्ञा कति काम नगर तिमी खेती किसानी कर कतिपय आभारा कमेंट कर देखु क्या उन्नी को लवज शैली हे तिन्ला नुआई दुआई नहीं पर्ने अवस्था देखि व्रतबंध नहीं कराने पर्ने अवस्था देखि क्या तब ती मानसर समेत उकाने मेरे चाहे ये अभिप्राय हो ती व्यक्ति राजनीतिक सोच बा ग्रसित भर तो खाल टीका टिप्पणी में लगा सकला डाक्साब के लगे में तर मैं तो होना न सकला मंदिर तर एटा मिनीम एट शाब्दिकता है जस्तु रामकुमारी ने जो भो लज तैं प्रयोग कर खेतजनक लौ प्रयोग तिमी चाहे 
होटल में काम करते अध्ययन कर नपाई को सोल्जर मनोवृत्ति बड़ आईराख तिमी है आँखा को हमी तो कचेरा भिन्द चेपरा भाई क्या हो चेपर ही होने को आँखा को चेपरा नखुल राति में स्टाटस लेखने के जरूरी भाई तिमी लाई भाई पूर्णत तो अशिष्ट रसभ्य रिमाक होने दिए तो यहाँ का नहीं विदेशी अभी यहाँ का विदेशी कर्यो स्वदेशी तिहर तेस कारण शाब्दिक संस्कार तो चाहिए मंत्री तह में पुगे मंजे तो भाषा में चीज लिपोर्ट कर उचित होते हैं अब उन्को प्रवृत्ति देखता उनके ते हिसाब से बोलिन भी होगा ये एट पार्ट में हम संस्कार संस्कृति अथवा एक किसिम को धोती खोलाखोल होने परिस्थिति भाई पार्ट में अल पच्लो समय जस्तु महेश बस्नेत जोड़े एट कांड आई उनको कई ये दुर्गा प्रसाई सब कुरे न कुछ किसिम को टसल चल रखे देखि मूर्ति विसर्जन करना वहाँ लगे देश में अवरोध भो भाई मूर्ति स्थापना करना लग्दे अवरोध भो भाई तो संगे जोड़े अलग महेश बस्नेत को एट कांड सामजिक सज्जाल भरी छाराष्ट्र तो कह कसरी आए एट पार्ट हो तर यह खाल चाहिए धोती खोलाखोल परिस्थिति में पुगे वहाँ की हो यो हमी यो विषय वस्तु वास्तव में नबना पर्ने क्यों तो लायक मं हो मैं लगे जी उ हमें चाहे नचा स्थान दी राख मैं मैं दुर्गा प्रसाई फोन करा थे हिजो एमए गए मूर्ति समेत राखन दिए लाखों रुपया को मूर्ति मखी आक इत्यादि भन्ते थे है अब धार्मिक रामजिक काम में राजनीति जोड़ू खेदजनक हो महेश बस्नेत रुर्गा प्रसाई व्यक्तिगत रूप में चाह झगड़ा में उतरने पर खेद को विषय होता कारण व्यक्ति में हमीर नजाऊ जस्तु ये धरान को सन्दर्भ में हमें यही कुरा गये तो पद चाह व्यक्ति को होना जो मोल बार जो गुरीला मस झगड़ा करना आगे थे तैंपरा मैं करना खोजे थे व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति के भाई कुरा आन पद ये हिसाब से जिस जो व्यक्ति ने पद चाह ग्रहण करो ओहदास को टिक्का टिप्पणी हो व्यक्तिस को होने बुझ् जरूरी हो मैं भाया थे अब यहाँ दुईजना चाह व्यक्तिगत रूप में अब दुर्गा प्रसाई भो के कोर हो सीनेमा में देखिज सर्कलिंग करने सर्कलिंग कर हाना हान कर को बलिओ रिनोफानो करूँ अथवा महेश बस्ने को घर कह मीम उठाई दी पैला प्रेम आले यो बना थे छाड़ा बोले त कह तीम उठाई दू भाख ये तो हम कह आयो भूरा हो ये एकदम मैं देखता मर्यादा विपरीत छ मत ये मत भू कि वहाँ शिष्ट हो व्यक्तिगत रूप में नाओन एमए अज मे भू ऊ तो संगठन हो व्यक्तिगत रूप में दुर्गा प्रसाद नखेदे राम एमए को हक में दुर्गा प्रसाई को हक में एसिंगो पार्टी निषेध कर आप कार्य संपादन कर सजिल होते हो नीति में जानू न तैयार के हो मत भिन्नता का विषय कह के जो दुर्गा प्रसाई ने जे जी विषय उठाया ती विषय सामयिक भाई कुरा में सब को सहमति तर उनको शैली चाह परिमाजन कर आवश्यक भाई संगसंग मोशियल मीडिया में टिप्पणी देख्छ मैं तो वहाँ व्यक्तिगत रूप में भी तब शैली भैन यू तरीका चलते हुईन वहाँ मनुन्न अब हम तो कहीं कर सकते अब अ हिसाबम अब कहीं कस को के कहीं कस को के आई रहा अब दुर्गा प्रसाई में देशभर युवा संघ ने निषेध करने दुर्गा प्रसाई मैं देखाई दू महेश बस्नेत को भो खाल शैली में वहाँ उतरने भागका कोण विभिन्न आलान तो जोड़िए अभी वहाँ एक आपस में एक अर् को सब तो खोलाखोल करते जी पोल सावजनिक जी तेल लियाने वहाँ दुष्परिणाम तो को शिकार तो फिर वहाँ दुबईजाना नहीं पर्द जाने वाला नहीं डाक्टर तो स्वाभाविक तर भोलि यह भाग खराब प्रवृत्ति देखा पर्न जस सकता जस्तु माओवादी हिजो कसो थे मधेशवादी कसो थे तो प्रवृत्ति भोलि पुनरावृत्ति भो 
अनि आफू लोकतन्त्र इत्यादि भन्नेहरुले चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने त म देखाइ दिन्छु तँलाई उठाइ दिन्छु तँलाई म सिध्याइ दिन सक्छु भन्ने जुन एउटा धम्कीको भाषा त्यो त स्वस्थ समाजलाई स्वीकार्य भाषा हुँदैन कसैलाई पनि चाहिँ कुनै पनि किसिमको थ्रेटनिङ दिन पाइँदैन ह्यारेसमेन्ट गर्न पाइँदैन मर्यादामाथि चाहिँ हातपाइ गर्न पाइँदैन त्यो त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन नि मर्यादामाथि नै आचाउने गरेर भिडियोहरू निक्लिन थाले अहिले त्यो त पाइँदैन नि कसैलाई पनि त्यो गर्न पाइँदैन त्यस कारणले यस अनुशासनको दायरामा रहेर कसैको पनि मर्यादा उल्लङ्घन नहुने गरी कसैलाई पनि मानसिक दबाब र तनाव नहुने गरी मात्रै तपाईँले आफ्नो विचार दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ त खुल्लम खुल्ला तँलाई म देखाइदिन्छु तँलाई म उठाइदिन्छु मन्त्री तहको मान्छेले त्यो भन्दैपछि त सर्वसाधारण मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ नि त बाँच्ने तर उहाँहरू जस्तो हरकत गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो हामीले त नेपाली समाजले त यी हरकत हिजो नदेखेको होइन नि त होइन अब माओवादीको नाममा सेनाको नाममा प्रहरीको नाममा तपाईँसँग केही कुरा बुझ्नु छ भन्ने अपहरण गर्ने यति ल्याइस भने हुन्छ नत्र भने हुँदैन भन्ने अब यो त आतताई शैली हो नि त अहिले एमाले र दुर्गा प्रसाईको हरकत हेर्दाखेरि माओवादीको झझल्को आउँछ क्या अहिले माओवादी चाहिँ सम्यमिततिर छ होइन जस्तो हाम्रो अमरेश कुमार सिंहले यो भनेको गुन्डागर्दी गर्ने ठाउँ होइन हिजो जसरी तिमीहरूले चाहिँ लुटपाट गरेर आएका थियौँ अहिले पनि त्यही गर्ने भन्दा समेत माओवादीले त्यहाँ शिर निहुर्याई राखेको हामीले देख्यौँ अब अहिले मात्रै सोसियल मिडियामा अब सत्य हो कि असत्य हो थाहा छैन त्यही वाइसिएलले चाहिँ प्रचण्डलाई यसरी गऱ्यो भने तिमीहरूलाई हामी छोड्दैनौँ भनेको भनेर हिजो पनि म रिमार्क देख्थेँ सुनील शर्मालाई जिल्ला निषेधित गर्ने कालो मोसो लाउने इत्यादि त हामीले सुनेकै हो अब यसरी मान्छेले द्रुतचान गर्ने हो कालो मोसो दल्ने हो ढुङ्गा मुढा गर्ने हो हो हल्ला गर्ने हो भने त यो मुलुक त बस्न लागेको हुँदैन त भोलि त यो आतङ्कको राज्य हुन जान्छ यो यो चाहिँ मैले त आम नेपालीहरूको लागि सरकारको विषय भएको हुनाले मैले चाहिँ उठाइदिएको हो किन हामी चाहिँ यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ यिनीहरूको झगडामा हामी फेरि पर्न चाहँदैनौँ किनभने कसैलाई पनि मन नपरेको कुरा भन्दियो भने यहाँ खपिसक्ने नै हुँदैन पश्चिमी समाजमा त तपाईँको आलोचना तपाईँलाई गरिएको टिका टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिइन्छ ओहो यो पो रहेछ हामी यहाँ चुकेका रहेछौँ हामीबाट यो गल्ती भएको रहेछ सियाबास यस्तो हुन्छ त्यहाँ अब यहाँ त तँलाई म देखाइदिउँला तँलाई म कालो मोसो लगाइदिन्छु त को होस् तेरो के हैसियत छ आलोचना कोही केही सुन्न तयार छैन यहाँ फेरि साह्रै खतरनाक एउटा चाहिँ इन्डिकेटरहरू हाम्रो समाजका त्योबाट माथि बढेर अहिले त काण्डै निकालिदिन थाले के के गीत सङ्गीतसँग जोडेर युवतीहरू जोडेर विभिन्न कोणबाट त्यो खालको पो पो पुगिसकेको लाग्छ अब फेरि होइन त्यो त त्यस्तो त हर हर कोही माथि यस्तो भइआएको पाइन्छ व्यक्तिगत जीवन कसको हुँदैन र खोज्दै लाँदाखेरि त्यो तपाईँको हुँदैन त्यो मेरो हुँदैन यो पनि खतरनाकै प्रवृत्ति हो नि जोसँग पनि यस्तो कुरा हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड सबै नेपालीको डबल स्ट्यान्डर्डै हुन्छ त यसरी कटु खोलाखोल गर्ने हो भने त अब के पनि बाँकी रहँदैन नि भोलि त यो चाहिँ नगरौँ भन्छु के म उहाँहरूले अथवा जोसुकाइले पनि अब एक्लै आपसमा त्यो गराउँदै जाँदाखेरिको पाटो होला लाग्छ अब दुर्गा प्रसादको पाटोमा अर्को एउटा उनले जुन अहिले एउटा आक्षेप लगाएका छन् कि केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकममा ती सर्व लगानी छ यो झुटो हो भने म जस्तो सुकै सजाय बोक्न तयार छु भनेर उनले त्यो अभिव्यक्ति दिए तिन वर्ष अगाडि दिए पनि यो छुस्स यो विषय कोटिएको जस्तो लाग्छ यो विषय के हो डाक्टर साहब यस विषयमा हजुरलाई के लागेछ अध्ययनले के होइन यो त जहीँ पनि भन्छ यो यो के ट्याक्स हेभेन कि के भनेछ नि त कोस्टारिका क्षेत्रको एउटा त्यहाँ पनि पुगेको थियो केपी ओली यो त्यति बेला अमेरिकाको राजदूत चाहिँ त्यो अर्जुन कार्कीलाई लिएर त्यहाँ पनि पुगेको थियो भन्ने थियो होइन अब कम्बोडियाको कुरा अहिले आइराखेको छ होइन अब जयबहादुर चन्दको आइजी प्रकरणमा चौध करोड रुपियाँ आर्जुले लन्डनमै बुझेको भन्ने कुरा आएको थियो सुन व्यापारीहरूले त्यो दिएको भन्ने कुरा आएको थियो यो कमरेड प्रकाण्ड भन्नेले प्रचण्डको चालिस अरब रुपियाँ युएईमा छ भनेका थिए बाबुरामले चाहिँ प्रचण्डले बिस अरब एक्लौटी गरेको हुनाले मैले माओवादी छोडेको र बुढी गण्डकीमा तिन तिन अरब रुपियाँ चाहिँ यिनीहरूले खाएको प्रमाणै मसँग छ भन्थे अब तपाईँ दुर्गा प्रसादको कुरा गरिरहनु भएको छ अब 
अब दुर्गा प्रसाद ले तो पोस्टपोन साउ वरुले अनि जम्मे को चाहे यूए में लगानी गोवा में विवाह बैंक सिद्धांत आटे इंश्योरेंस सिद्धांत आटे री इंश्योरेंस सिद्धांत आटे कुने भी नहीं बेला नेपाल को चाहे अर्थांतर धारा साई होन्चा बने को था अब यू ये नहीं कॉल ले ये बक्ता अरला अनुगमन करने को की की कुरा बन्ना पाई नहीं की की कुरा बोलना ना पाई नहीं नेपाल में उली आप ही यूट्यूब पे आरु बंदे इंटरन फेरी फेरी यो बने बने खुटू पे वाला की फेरी कार सोनी बाबू अल सजिल तेरे जाऊँ ना ने यो अली गंभीर विषय बागवार है ये स्लाइस सजिलो कुछ ना मिले ना ऐसे विद्रा को सजिलो किया बंदे यार ना पानी बो ये तीन बार सब पहले देखी यो कोटी रहे को ये तो विषय रहे ये तो नेता आरु को यो विषय भाषा सार संजोड ये स्ता विषय में ती जो व्यक्ति ऊपर आच्छे प्लाक्स है ती व्यक्ति ले चाहे नेपाल जनता ला यो ये स्तो अथवा हो वही ना ये स्तो विषय में किन प्रस्त पार देने तो किन आम्रो समाज से ही पारदर्शी था ही ना आम्रो लीडरशिप से ही एकाउंटेबल था ही ना लोकतंत्र में एकाउंटेबिलिटी अनिवार्य होन्जा तब ये माले ला अभी नौजिन को औरा बंसा माओवादी माओवादी आतंकारी हुए इस तक गुरा गरी रंसा कांग्रेस तो खाने जन्मे को कांग्रेस तो वही को सक्यो गुरा पंचो को तो कुने गंदी मंदी नहीं बाय ना तेज कारण बोलूं मैन चले क्या बने में शक्ति साली शासक साइनर्स राजा साइनर्स बने गुरा त्यागा आकुसा अ उल्लेख आपने वही लाई गदी चुदगराय धीरे धीरेंद्र के धीरेंद्र साहलाई है ना प्रारंभिक आयजियोरु कुछ इन थियो मंत्री औरु हेम्बादुर मल्ल सक्ति साली मंत्र मानें थियो लार कुछ देखे थियो सारा कुरा आरु वही का थे और वो आई लेता खाली कमजोर साना माचा आरु मत है अब जुन्सुके कांड वो बाल वाटा रेरी बने उन तेही देखीं जब माथी माँ को नेरे बाबू राम लता चौहे न तेले पुठानी में तेरे वो इसमें आप क्यों उनसा रहनी जब तो शक्ति चाली सासा कौन तेरे बने क्यों यो बंदी न शक्तियों की और तेरे बरा उन्हें ले जे कमजोर लाय एक तो संविधानिक व्यवस्था बनी तेज � कमजोर व्यक्ति रह लगे राष्ट्रपति पर किन्हें ता स्वाइन लगे रह बनाएं जन की मूल तोल करने लगे रह जन राष्ट्रपति बनाएं जन अन्य किन्हें ले में आप देखो वरन ताला रुंसन तेती का लाइट तो उल्लेखनीय लग रहा है को ऐसी तो राष्ट्रपति ऐसी तो दमनात नुकन लगे राष्ट्रपति बनाएं दे आमिला लग इस तो खाल को तार का घर है ना वहाँ से पंची रहने लायक हो सकता है ना सभी नाले अधिकार देखो सही ना त्यों कुरा मानियो तार पुनराबोलों कोन घर ने अधिकार देखो सही ना राष्ट्रपति ले पुनराबोलों कोन घर ना पढ़ाई दियो बने हमें ले त्यों कुरा लाज जिन्दे सो सोशल ऑडिट होन्सन ता तो तो इसलिए सोशल पादक्षिपनी अपराधी लाए आम माफी दीने राष्ट्रपति को टीका किना बहिष कार नगर नहीं बन्नी कोण बाटा ऐसे सामने संदाल देखी उन्हें सब इधर बोझ रहे कसन ये कौशल ये नज़र रखा भी हो इन्हें त्यों तो अति बादी चिंतन हो उन लाए जाए ये रब द स्टेट को रूप में भक्तों जनारु त्यां कर्मचारी आरु त्यां टी दोस्तों राजा संघ अपनी कोशिश को आस्था सब अपने जान सन मेरे आदमी को अपनी टिकूला उनको यार अपने लाइफ नहीं पारो नहीं कि ना आपको बनना मिलो तो बने तू तो आस्था चेप हो नहीं मानते को व्यक्तिगत तरह आस्था माती तू चाहे वो यार तो मेल देखता तेरा राज्य करने को नहीं सर्वथा अनुचित होना चाहिए � तलाई सकरात्मक रूप में है नुपार सा ठीक सा जाना ना चाहने रूप जस्तो मौसे ही विद्या बन्नारी को कार्य कार्य में त्यां पस्ते ही पस्ते ना बन्ने मेरे प्राण थे और कुने राष्ट्रपति को आदत को तो कि कौशिक उन्हें आदत को ठीक हो लाऊँ ना मो राजा को मिलाऊँ ना राष्ट्रपति को मिलाऊँ ना कौशिक को मिलाऊँ 
तब ला चाहूँ भाग मैं भो हो तो वाइयात कुछ हो आप आस्था हो आप मान्यता हो लाने चाहने ला जाऊन ला नचाने नला नजाऊन तर ते कमेलो बना यहाँ चाड़ पर्व को बारे में मैं देखु यो बाउन को चाड़ो यो इंडियन को चाड़ो यो विदेशी चाड़ो इत्यादि हो हल्ला देख् थब खान आप चाड़ पर्व में बस्ना सकि को नहीं अर् को चाड़ विरुद्ध बीच बमन करते हिड़ने अकार तब कल दिए तब कालो लाने भाषा मैं चाहे रातो लगा तब रातो लगा भाई को तब तब इच्छा कालो लगन भो मैं इच्छा रातो लगाए अब व्यवहारिक दृष्टिकोण ने औपचारिकता का दृष्टिकोण ने का दृष्टिकोण ने कहीं कहीं कुने कुने पोशाक मिलते हैं भि तिन्द लेनदेन का कुरा हो ये अलग नमिलने भो कलर चेंज करूँ कि भाई में तैं फिर मैं अब मानस भाइए तेकारण हमी लचिलो हो व्यावहारिक हो पारस्परिक एट रेस्पेक्ट को भावना बा कसई को डिग्निटी हस्तक्षेप नगर्ने करी यू शैली हमी व्यवहार कर उचित हो डेमोक्रेसी के हमें डेमोक्रेसी नहीं दुरुपयोग कर दूं क्या ये वाले जे भी भन्न पाइने जे भी करना पाइने जे भी बोलना पाइने सीस्टम लोकतंत्र में बोलने बोला पाइने भाया जस्तु हम बुझाई भो हो लोकतंत्र तो अज बड़ी अनुशासित सीस्टम हो जी ठूल उत्ती चाह इस अनुशासित होने हो और देखा पर्ने उसे दृष्टांत द्वारा व्यवहार द्वारा तर राष्ट्रपति को हक में तो कुछ भनी को तब तो तो लिया ये अलग असजिलो कि भनदिने अकार मत उनको तर ते नो विद्यादेवी ने रिकमेंड कर नागरिकता विधेयक नहीं कैरमेंट कर सदर करने अकार राष्ट्रपति कल दिए तो उनके अभी खोई संविधान ने दिए कि दिए भू कह आए थे तब सदर कर टिप्पणी मैं बदल कर पाँच रो तो तब विवेक प्रयोग कर सीमा तैंभला तो तब को क्षेत्राधिकार भि को मेरे क्षेत्राधिकार में पड़े न मैं अपने क्षेत्राधेश मेरे अपने जनादेश जो राष्ट्रपति नया मेन्डेट लेकर राष्ट्रपति भर जानू राष्ट्रपति को नागरिकता को सन्दर्भ में नया ताजा जनादेश के होता अनुकूल पो तो वहाँ आचरण करो विधि बड़ी राष्ट्रपति पद को गरिमा संवैधानिक व्यवस्था को प्रवर्धन तो विधि बड़ मत होने वहाँ मन पर्ली आपूला जे लगो ते रथ अनुसार करने जो अभ्यास विस करो आपत्तिजनक तेल मानिदन हो तो कुछ मत मैं भाई भन्न खोजे हो राष्ट्रपति संविधान ने कति अधिकार देख देखे भूल हमें विषय वस्तु बनाएक होना वहाँ को थी ये दस को अगि कई विषय राख जो ये यही बीच में जो सन्देश राजपरिवार अब आमदी क्रम में पूर्व युवराजी हिमानी शाह को जो खाले सन्देश हमें हे्यौ त्यो कि स्वाभाविक एक किसिम को चिंता हो अथवा अल्ले राजपरिवार कुछ न कुने हिसाब बा जनता ने अब फेरी अनुभूति करना चाहे भोन होने चिंता रसो जाहिर कर अवस्था अब मैं तस्त मनोविज्ञान भाई मू राजपरिवार को सूत्र राजपरिवार का हितचिंतक को तस्त कि मू के अब राजा को उमेर ढल् गयो युवराज को अवस्थ नव युवराज को अवस्था हिमानी के कुछ राजनीतिक एटा पहचान तो होना बेला में उन्नीर चाहे छटपटी को अवस्था में तेस को अभिव्यक्ति हो भाँचन उन्नीर चाह मैं अब भिबड़ो सब कुछ ठा होते कारण मैं के मत भू अब नागरिक को रूप में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छो अनुसार आपूला लगे कुछ उनके व्यक्त कर तेल म राजनीतिक अभिप्राय हेन चाहन्न क्योंकि मैं राजतंत्र आने न आने कुछ चार तत्व ने निर्धारण कर पैल्य भनी सकु मेस में अल्ले अडिग् तो चार विधि बड़ राजतंत्र आयो आयो आएन हम इच्छा बड़ा युवरागी ने युवराज ने महाराज ने नहीं कई कुछ अवस्था में भिन्नता आँच भाई लगे तो चार वा अवस्था को विषय में यहाँ भाग अगड़ी पटक पटक भाग जोड़ राख अ जो खाले अपेक्षा 
यो मंगसिर पछि त भन्ने खालका कतिपयको पनि बुझाइ पनि छ अब कतिपय राजनीतिक दलहरुले त हामी त्यो बेलाबाट त आन्दोलनै सुरु गर्छौं पनि भनिरहेका छन् त्यसलाई जोडेर यतापट्टि हेर्दाखेरि त्यो सम्भाव्यता के देख्नुहुन्छ राख्छ त्यो अब म चाहे त्यो चाडा अन्तर्गत नै मात्रै त्यो विषय चाहिँ अ आविर्भाव हुने नहुने कुरा चाहिँ निर्दिष्ट हुन्छ भन्नेमा म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु किनभने कि चाहिँ जनविद्रोहको बाटोमा जानु पर्यो जनविद्रोहको बाटोबाट नारायण टिमा राजालाई राखिदिनु पर्यो श्रीरङ्गा जस्तो एउटा लगेर राष्ट्रपति बनाएर राखिदिए नि त त्यहाँ हामीले त्यहाँ राजा लगेर राखिदियौँ भने एउटा बाटो त्यो हो कि हाम्रो यी दुई तिहाईको बाटोबाट आउनु पर्यो कि चाहिँ मिलिटरी टेकओभर हुनु पर्यो कि चाहिँ विदेशी अस्तित्व हुनु पर्यो अनि अरू के उपायबाट राजा आउँछ त ल भन्नु त म त कुनै उपाय देख्दिनँ चाँदैमा राजा आउने चाँदैमा राजा जाने त्यस्तो त हुँदैन होला एउटा गल्ती चाहिँ हिजो भएको छ के भने प्राविधिक रूपमा नमिलाइकन चाहिँ राजा पन्छाउने काम चाहिँ भएको छ यो कुरा पक्का हो तर अब त्यो के भएको हो त्यो कुरा त राजाले नै भनिदिनु पर्यो हामी त पार्ट होइनौ नि जनता त पार्ट होइन यसको किन जनताको प्रतिनिधिले हटाएको पनि होइन यसलाई उनैले पुनर्स्थापित गरेको संसदले हटाइदिएको छ यो त जुन आमा बाबुले सन्तान जन्माए तिनैले आफ्नो आमालाई मारे जस्तो कुरा हो त्यो अपेक्षित छैन तर छोराले बाबु मार्दैन भन्नु त केही छैन नि छ त्यस्तो घटना त भइरहेको हुन्छ त्यस कारण अब राजाले नै हाउस पुनर्स्थापित गरिदिएको के राजाले त्यस्तो हाउस पुनर्स्थापित गरिदियो होला जसले आफ्नै ज्यान लिन्छ त्यो त कल्पना गर्न सकिँदैन तर त्यसमा के भएको बोल्नुपर्ने हामी होइन हामीलाई त थाहा छैन नि के सर्तमा तिमीले त्यो हाउस पुनर्स्थापित गरिदिएका थियौ के आफ्नो ज्यान लिने गरी कि आफूलाई चाहिँ बचाउने अनि अरूलाई चाहिँ बिउताउने यो थियो के थियो सहमति किनभने परिपक्क ढङ्गले हाउस विघटन गराइदिएको थियो हिजो शेरबहादुरले सिफारिस गरे राजाले अदालतलाई सोधे अदालतले विघटित हुनु उपयुक्त छ भनिदियो राजाले विघटित गरिदिए दलहरूले पछिबाट चाहिँ दबाब दिएर त्यही मरिसकेको सदनलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर् गराइदिए यसमा कुनै सर्थ थियो कि थिएन त त्यो भन्ने पक्ष भनेको त राजा नै हो जबसम्म उनी भन्दैनन् हामी त के पनि भन्न सक्दैन राजसंस्थाको सन्दर्भमा हामी तटस्थ छौँ आयो भने चाडा बाटोबाट आउँछ अर्को बाटोबाट राजतन्त्र आउँछ भन्ने मलाई किन लाग्दैन भने आए पनि त्यसलाई धान्य पूर्वाधारहरू विद्यमान छैनन् हिजो ज जसलाई राजाले तिस वर्षसम्म पाल्ने पोस्ने काम गरे तिनीहरू नै उग्र राजा विरुद्ध भएर निस्किए अब जसले राजाको हित चाह्यो त्यसलाई राजा लगेर जेलमा कोचिदियो तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यस कारणले जस्तो कर्म गऱ्यो त्यस्तो फल पाइन्छ गीताले भने जस्तो यसको चाहिँ जिम्मेवारी राजाले आफै लिनुपर्छ नेपाली जनताले यसमा केही गर्न सक्ने जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन अब जनतामा जान्छौँ पनि भनेका छन् कतिपयले जालान पनि र त्यो एक किसिमको कोण पनि होला अब यतैपट्टि हेर्दाखेरि राख्छ जस्तो समाजका कतिपय सबै विषयवस्तुहरूमा यहाँले बस्नु इष्ट तवरले आफ्नो धारणा राख्ने जनतालाई सुसूचित गराउने गरिदिई पनि राख्नुहुन्छ यो चाडबाडहरू आउँदा कामहरू पर्दा कतिपय राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेलामा समेत मतहरू चाहिँ लिने बेलामा समेत त्यति बेला चाहिँ नि सम्झिने नाम बेच्ने पनि गर्दछन् यो बेलामा चाहिँ जस्तो शुभकामना दिने कम्तीमा चाहिँ नि एउटा कार्ड पनि पठाउने यो खालको काम चाहिँ राजाले मात्र गर्नुभयो यहाँलाई भन्ने पनि कुराहरू सुनियो यो राख्छ त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ कुरा भन्नुभयो दसैँमा शुभकामनाहरू दिने कम्तीमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले पनि त सबैतिर बाँडिराखेकै हुन्छन् तर ती पाठमा चाहिँ कहिल्यै नजरमा नपर्ने राजाकै पनि आलोचना गर्दाखेरि पनि शुभकामना सन्देश पठाइरहेको चाहिँ देखियो हामीले अनि यो त अब एउटा मित्रताले निर्दिष्ट गर्ने कुरा भयो होइन अब राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ हाम्रो मैत्री भाव पारिवारिक किसिमको सम्बन्ध हो अब त्यो अनुसार पारिवारिक मित्रहरूलाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हामीलाई बहिरीको रूपमा हेरे उनीहरू आफ्ना कार्यकर्ता र भक्तजनहरूलाई मात्रै आफ्नो ठान्छन् त्यस कारण राजा सबको साझा भनियो नि त हिजो पनि त्यो उदात्तताले गर्दा होला राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ मलाई अब उनको नातिको 
वर्तबंध में भी मैं निंदा पठाक थे अब यह दस तिहार में जैसे शुभकामना पठाईदिने यो राधरबार ने कर मैं भी आपको छोरी को बिहार में सरकार आने पर्यटे हूँ तर मानो मं भंडार नहीं होगा राजा आएन तर हम पारिवारिक खाल संबंध हो विगत समय देखि ना राधरबार ने मैं शुभकामना उन्नीर का फंक्शन में समझिने ये नहीं देखि अब जस्तु इंडियन एम्बेसी फलाना ने इनके भोज कराने फलानो करने भाई अब आप भक्त करने तो चलन छो अंतर्गत होला भाँ मब अब उन्नी कगर का यो कारण आये हो कि भो ल अब अंतिम में छो अब दस सक को यो परिदृश्य कुन देख्ह क्योंकि अर्थतंत्र में मेजर अपरेशन जरूरी है प्रधानमंत्री के योग को टिप्पणी थी कई राजनीतिक दल हमी यो मंग्स लगने साथ ही आंदोलन में सड़क में उतरि भाई खाल उ प्रतिक्रिया यहां कोशी तीर बट राजनीतिक चाहा सत्ताबाजी को चाहिए खेल तैंर सुरू भैर परिस्थिति कतातर्फ जाने जस्त देख सर अब यो साना तीना अप्रिय घटना कई वरीपरी राजनीति एटा समयसम जारी रहता जो मैं लग हमी अब निर्णायक रूप में प्रति करने राजनीतिक शक्ति उदाऊगर देखिंदन क्या ने कभी कोईपनी कसला मैंने मनोविज्ञान नेपाली सब नेता होने अध्यक्ष होने तेस कारण नेपाली निकट भविष्य में यो अ राजनीतिक संरचना धक्का दिने गरी कुछ कि राजनीतिक एटा विद्रोह उठाऊ भाई मैं सोचि राखे छेन तर तो अप्रत्याशित रूप में कई अराजकता आयो अथवा अप्रत्याशित रूप में कई घटना घटित भे तेल अप्रिय परिवेश निर्माण गयो मो आक्रमण कर सकते तर राजनीतिक रूप में इन करने परिवेश निर्माण करला भाई मैं प्राय सोचे क्योंकि ये ट्राई करें विप्लब ने करे अरुले करे खेल नहीं तो संभावना अब तो उन्ते भर यह मिशन चौरासी भाई फिर तो खेल में लगा हु कि मिशन चौरासी अर्क एटा चाह भोल भोलैया को खेल उन् मिशन चौरासी भाई एटा थेगो जस्तों आई राखे अब मैं तो भनी सके अलग घटे भी सुु मैं राजनीतिक दल मिशन चौरासी भन्न पाऊदन अनेरले मिशन अस्सी परिणामदायी बनाने पर्ने हमी मिशन चौरासी भन्न सौ जो ये राजनीतिक एट खेल उमेलो बड़ बाहर छ हमी कंक्रिटाइज कर अरु कु वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मैं सूचना छेन इस कारण मिशन चौरासी भन्न नई या तो भ्रामक कुरा होना प्रायोजित हो तो भन्न पाइद राजनीतिक दल गगन था अलग हमी चौरासी पर्खिने होना हमें तो चौरासी को लगी कंक्रीट काम अभी कर देखाने ढाटेक छेन उनके कहीं अलग बुझने सार्थक कुरा नहीं भनी राखे माँचु नबुझने अपरिपक्व मिशन चौरासी मिशन चौरासी पाँचु उन्नी भार छेन कम से कम निर्वाचित भर रा आया राजनीतिक दल तो अधिकार छेन उन मिशन चौरासी होना अस्सीला नहीं सार्थक बनाने पर्यटन नहीं मिशन चौरासी भाई के हो फिर मिशन अठासी भेस तो पाइज तो भ्रामक कुरा हो तो भन्न पाइदन मैं खुशी भी लगा मैं गई हफ्ता यह थे मिशन चौरासी मिशन चौरासी गोपी कृष्ण कौ गए मैं कम सुु म फिर भू तिमी भाई अधिकार छेन कसैली मिशन चौरासी भन्न पाऊदन हो तिमी मिशन अस्सी में कि तिमी मिशन अस्सी में भाग लिखा थे हिजो तो कर देखा न करने ठावे ठावन भाई ठाव हमी छो हमी भिमी करूर्ने ठाव में छो तिमी कर देखा पर्च कर देखाने वाले हमी सकेन भाई मिशन चौरासी होना हाथ उठा पर्व अरुला छोड़ दिन पे ठाव इस कारण मिशन चौरासी भाई भ्रामक कुरा हो कस मिशन चौरासी भन्न पाऊदन उन्नी मिशन अस्सीमें कायम रहने पर्द र चौरासी को अगिलो दिन हमी ग्यौं इसमें हमीला अज के पर्ने शक्ति चाहिए होना जनता हो हमी फिर चौरासी का लगी आया छो हमीला विचार कर दिखा हो यू उन्नी 
अधिकार राख्छन् बाँकी सब दिग्भ्रम हो त्यस्तो दिग्भ्रम खडा गर्न पाइदैन खुरु खुरु गोरुले जस्तो सही सही हलो मेलो जोत्नु पर्छ उनीहरु उनीहरुको त अलरेडी मेलो छ नि त जसको बारी छैन बिउ छैन खेती छैन केही छैन गोरु नै छैन होला त्यस्तोले पो खोजी नीति गर्ने हो त जसको अलरेडी हल गोरु छ बारी छ खेत छ बिउ छ बिजन छ अनि केको अर्को अर्को असार ए असारलाई उनीहरुले चाहिँ रफाटफा मिलाउनु पर्यो आलि लाउनु पर्यो गोडमेल गर्नु पर्यो र चाहिँ फसल फलाउनु पर्यो उनीहरुको त्यो हो जिम्मेवारी चौरासी हाम्रो हो हामी सोच्छौँ हाम्रो विषय हो त्यो चाहिँ हस् डाक्टर साहेब यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद